വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് കോഴിക്കോട് രണ്ടു പേരുടെ പനി മരണം നിപ എന്ന പ്രാഥമിക നിഗമനം നിലവിൽ നാല് പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത് മരിച്ചയാളുടെ ഭാര്യ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നും രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ രണ്ട് അസ്വാഭാവിക പനി മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം ആരോഗ്യ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുഴുവൻ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളും അലേർട്ടിലാണ് ഉള്ളത് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും സ്വകാര്യ സംവിധാനങ്ങളും ആദ്യ മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ നാല് ബന്ധുക്കൾ ആശുപത്രിയിലാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഒൻപത് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി വെന്റിലേറ്ററിലാണ് ആ ആശുപത്രിയിലുള്ളവരിൽ പത്ത് മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞുമുണ്ട് പക്ഷെ ആ കുഞ്ഞിന് മറ്റ് കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ല മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ വൈഫ് അവിടെ ഐസൊലേഷനിലാണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ വൈഫിനും കാര്യമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ പനി ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ല ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത് നിപ്പ പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടത് എൻ ഐ വി ആണ് പൂനെ എൻ ഐ വി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമ്പിൾ പൂനെ എൻ ഐ വിയിലേക്ക് അയച്ചു ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ അയച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി പൂനെ എൻ ഐ വിയിൽ നിന്ന് ആ സാമ്പിൾ പരിശോധന ഫലം ലഭ്യമാകുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പൊതുവെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള മുന്നൊരുക്ക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജാഗ്രതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ഇടപെടലുകൾ നടന്നു വരികയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മാസ്ക് ധരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അഡ്വൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എഴുപത്തി അഞ്ച് പേരുടെ സമ്പർക്ക പട്ടിക തയ്യാറാക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന് പതിനാറംഗ ക്ഷമിക്കണം പതിനാറ് സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു പൂനെ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള പരിശോധനാ ഫലം വൈകിട്ടോടെ ലഭിക്കും ആശങ്ക വേണ്ടെന്നും ജില്ലയിലുള്ളവർ മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്നും കോഴിക്കോട് ചേർന്ന അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷം ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ജനപ്രതിനിധികൾ അടക്കം പങ്കെടുപ്പിച്ച് വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് വിപുലമായ യോഗം ചേരും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ചേരുന്നു അനീഷ് ആശങ്ക വേണ്ട എന്നാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി പറയുമ്പോഴും ജില്ലയിൽ മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്ന നിബന്ധന വരുന്നു ഇന്ന് പൂനെയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഫലം നിർണായകമാണ് ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സജ്ജമാകുന്നത് അശ്വതി രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുള്ളിൽ രണ്ട് അസ്വാഭാവിക മരണങ്ങളാണ് ജില്ലയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആദ്യ മരണം ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പതിനാണ് ഉണ്ടായത് അതിനുശേഷം ഇന്നലെയാണ് രണ്ടാമത്തെ മരണം ഉണ്ടായത് ആദ്യ മരണം ഉണ്ടായത് ന്യൂമോണിയ ബാധ എന്നായിരുന്നു ആദ്യം കരുതിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ മരിച്ച ആളുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് രണ്ട് മക്കളടക്കമുള്ളവർക്ക് പിന്നീട് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഇതിൽ ഒരു കുട്ടി ഒൻപത് വയസ്സുള്ള കുട്ടി അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ് വെന്റിലേറ്റർ സഹായത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പൻ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതും തുടർന്നാണ് ഇത്തരത്തെ ഈ നിപ്പ സംശയം ഉണ്ടാവുകയും പ്രാഥമികമായ പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും ചെയ്ത് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന നാലുപേരും ഇന്നലെ മരിച്ച ഒരാളും ഇങ്ങനെ അഞ്ച് സ്രാവങ്ങളാണ് പരിശോധിച്ചത് ഇതിൽ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ നിപ്പ എന്ന് സംശയം തോന്നിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് പൂനെയിലെ ലാബിലേക്ക് വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചത് ഇതിൻ്റെ പരിശോധനാ ഫലം ഇന്ന് വൈകിട്ട് മാത്രമാണ് ലഭ്യമാവുക എന്നാൽ ഈ പരിശോധനാ ഫലം ലഭ്യമാകുന്ന സമയം കൂടി ലാഭിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വലിയേറിയ സമയമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ ആരംഭിച്ചത് ഇന്നലെ രാത്രി ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് തിരിക്കുകയും ഇന്ന് രാവിലെ വളരെ വിപുലമായ യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കുകയും ചെയ്തു ജില്ലാ കളക്ടറും മറ്റു പോലീസും റവന്യൂ അധികൃതരും ഒക്കെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഒപ്പം ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഓൺലൈനായി തിരുവനന്തപുരം ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ഹെൽത്ത് സെക്രട്ടറിയും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഒരു കൺട്രോൾ റൂം ജില്ലയിൽ തുറക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒപ്പം പതിനാറ് സംഘങ്ങളെ പല തരത്തിലുള്ള ജോലികൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനായി ചുമതലപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം അനുസരിച്ചുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും വൈകുന്നേരം ഫലം വരുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് ആവണമേ എന്നാണ് ആഗ്രഹം പക്ഷേ അത്തരത്തിൽ ആവില്ല എന്ന സ
സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ആരോഗ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത് ഇതനുസരിച്ചുള്ള പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളാണ് പാലിച്ചു വരുന്നത് എന്തായാലും ഈ രോഗബാധ ഏറ്റ് മരിച്ച രണ്ടു പേരിൽ നിന്നും നിരവധി പേരിലേക്ക് രോഗം പകരുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ ഇവരുമായി പ്രാഥമിക സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ എഴുപത്തഞ്ച് പേരുടെ പട്ടിക ഇതിനകം തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മരിച്ച ഒരാളുടെ ഭാര്യ അടക്കം ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർക്കിപ്പോൾ കാര്യമായ രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ല എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം ഈ ജില്ലയിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി പനി ബാധിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലെത്തുന്ന ഹൈറിസ്ക് രോഗികളെ പ്രത്യേകം ഐസൊലേഷൻ ചെയ്ത് ആ ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയാണ് പ്രധാന ചികിത്സാ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുക ഇത്തരത്തിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ ഹൈറിസ്ക്കായി വരുന്ന ഐ സി യു സംവിധാനം ആവശ്യമുള്ള രോഗികളെ പൂർണ്ണമായും കോഴിക്കോട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലും മറ്റ് ഐസൊലേഷൻ മറ്റ് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിപ്പിച്ച് ചികിത്സ നടത്തേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ വരുന്ന ആളുകളെ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം അടക്കമുള്ള ഇടങ്ങളിലെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവിടേക്ക് ചികിത്സയ്ക്കായി മാറ്റും എന്നും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തായാലും രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം പാലിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം ആരോഗ്യമന്ത്രി നൽകി ഒന്ന് കർശനമായ പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം സർക്കാർ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ പാലിക്കണം എന്നതാണ് പനിയടക്കമുള്ള രോഗങ്ങളുമായി രോഗികൾ എത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് കൃത്യമായ മാസ്ക് ധരിച്ച് പി പി കിറ്റ് ധരിച്ച് കൈറുകൾ ധരിച്ചൊക്കെ വേണം ആ രോഗികളുമായി ഇടപെടാൻ എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ആശുപത്രികളിൽ അനാവശ്യമായ ആളുകൾ സന്ദർശനത്തിന് മറ്റുമായി പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോവുക ഒപ്പം ഈ കൂട്ടിരിപ്പുകാരായി ഒരാൾ മാത്രം ഉണ്ടാവുക എന്ന നിർദ്ദേശവും നൽകുന്നു മറ്റൊന്ന് മാസ്ക് ധരിക്കണം എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു അഡ്വൈസ് ഉപദേശം എന്ന രീതിയിലാണ് മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്ന നിബന്ധന വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ രാത്രിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഫലം നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാസ്ക് കർശനമായിട്ടുള്ള ഒരു കൃത്യമായ സർക്കാർ ഉത്തരവ് തന്നെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഇറങ്ങും എന്ന സൂചനകളും നൽകുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് കാര്യമായുള്ളത് ഒപ്പം പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ബോധവൽക്കരണവും ആളുകളുടെ കോണ്ടാക്ട് ലിസ്റ്റ് അതായത് സമ്പർക്ക പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഇടങ്ങളിൽ സ്കൂളുകൾക്ക് മറ്റും നിലവിൽ തന്നെ അവധി നൽകിയിട്ടുണ്ട് തൊഴിലുറപ്പ് അടക്കമുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നിർത്തിവെച്ചിട്ടുമുണ്ട് എന്തായാലും ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെയും അനുഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കൃത്യമായി നേരിടുന്നതിനുള്ള ഒരു മുന്നൊരുക്കം ആങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് വിപുലമായ യോഗം ഈ വിപുലമായ യോഗം ഈ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ജനപ്രതികളെയും ഒക്കെ പങ്കെടുത്ത് ഈ കോഴിക്കോട് വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുമുണ്ട് രണ്ടരയ്ക്ക് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസും കുറ്റ്യാടി എം എൽ എ അടക്കം പങ്കെടുക്കുന്ന ജനപ്രതികളടക്കം പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രാദേശിക തലത്തിലുള്ള യോഗവും ചേരുന്നുണ്ട് അശ്വതി അനീഷ് എന്തായാലും നമുക്ക് മുന്നിൽ ഇനി സമയം അധികമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ നിപ്പ എന്ന് പ്രാഥമിക വിവരം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിപ്പ എന്ന് വിചാരിച്ച് തന്നെയുള്ള ഊർജിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണല്ലോ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി പറയുമ്പോൾ ജനങ്ങളോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നേരത്തെ നിപ്പയെയും കോവിഡിനെയും ഒക്കെ മറികടന്ന കാലം നമുക്കുണ്ട് അത് നമുക്ക് വലിയ ഊർജമല്ലേ നമ്മളുടെ വിദഗ്ധർ വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘം ഒപ്പം ആരോഗ്യവകുപ്പ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യം ഇപ്പോഴില്ല എന്ന് പറയാം അല്ലേ അനീഷ് തീർച്ചയായും മന്ത്രിയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് കാരണം ഈ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ രോഗം ഇപ്പോൾ ആദ്യം പൊട്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിലവിൽ ഈ രോഗബാധയേറ്റ് മരിച്ച ആളാണ് ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് അതുകൊണ്ട് അതിന് ഒരുപാട് മുമ്പ് ആളുകളിലേക്ക് വല്ലാതെ ഈ രോഗം ആഴ്ന്നിറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന കൃത്യമായ സൂചനകൾ തന്നെയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളിലുള്ളത് ഒപ്പം ആ രോഗിയുമായി വളരെ അടുത്തിടപഴകിയ ഏതാനും ആളുകളിലേക്കാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ രോഗം എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു വ്യാപനമൊന്നും ഈ രോഗത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല പരക്കെ ഈ പനിയും മറ്റ് രോഗലക്ഷണങ്ങളുമൊക്കെയായി ഒരുപാട് ആളുകൾ ആശുപത്രിയിലേക്കും മറ്റും പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമില്ല കാരണം ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പതിനാണ് ആദ്യ രോഗി മരിക്കുന്നത് ആ രോഗിയിൽ നിന്നും മറ്റ് അധികം ആളുകളിലേക്ക് രോഗം പകർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകം തന്നെ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടി എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിയനെ ഈ ആദ്യ രോഗി ആദ്യം ഒരു സ്വകാര്യ ക്ലിനിക്കിൽ പോയി വടകര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പോയി പിന്നീടാണ് കോഴിക
കൃത്യമായ പ്രോട്ടോകോളുകൾ കോളുകൾ പാലിച്ച് കൃത്യമായി സർക്കാർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക മാത്രമാണുള്ളത് കോവിഡ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പകർച്ചപ്പനി പോലെ ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് വായു മുഖേന വളരെ വേഗം പകരുന്ന തലത്തിലുള്ള ഒരു രോഗമല്ല ഇത് കൃത്യമായ അടുത്തിടപഴകുന്ന കോൺടാക്റ്റിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഈ രോഗം പഴകു പരക്കൂ എന്നാണ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇപ്പം മാസ്ക് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ധരിച്ചാൽ കൃത്യമായി ഈ രോഗത്തെ അകറ്റി നിർത്താം എന്നും പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ കൃത്യമായ ഒരു ജാഗ്രത ആണ് ആവശ്യം ആശങ്ക അനാവശ്യമാണ് ഒപ്പം കൃത്യമായി ഈ രോഗത്തെ പിടിച്ചു കിട്ടിയ ചരിത്രം നമുക്കുണ്ട് കോഴിക്കോട് തന്നെ രോഗത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായി ഈ രോഗത്തെ കൃത്യമായി നിയന്ത്രിച്ച ഓടിച്ച തുരത്തിയ ഒരു ചരിത്രവും നമുക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി നമുക്ക് അധികൃതരുടെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിച്ച് കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് പോകാം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഉറവിടം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണ് അനീഷ നടക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു പതിനാറ് പതിനാറ് സംഘങ്ങൾ ഇതിനായി നേരത്തെ തന്നെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സംഘങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നവർ ഈ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം സ്രോതസ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടി നീങ്ങുമോ ആ തീർച്ചയായും ഉറവിടം കണ്ടെത്തുന്ന അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം നേരത്തെ തന്നെ ആദ്യം ഈ വവ്വാലുകളിലും മറ്റും ഇത് കണ്ട ശേഷം ഈ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും മറ്റും ഒക്കെയുള്ള വിദഗ്ധരെത്തി ഇത്തരം പരിശോധനകളൊക്കെ നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു നമുക്ക് എന്തായാലും ആരോഗ്യമന്ത്രി ഉണ്ട് അവരോട് തന്നെ കാര്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസിൻ്റെ ഇത് പരിശോധിക്കുക ഡെത്തായിട്ടുള്ള രണ്ട് കേസുകളുടെയും കോൺടാക്ട് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക അത് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഗ്യാപ്പുകൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വീണ്ടും കൂടുന്നുണ്ട് അല്ല ഈ ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ ഏത് സമയമാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസ് ഏതാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് നമുക്കൊരു പിഴവ് അതിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ വീണ്ടും 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 അന്വേഷിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കേസ് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇൻഡെക്സ് കേസ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതോടൊപ്പം ഹൈറിസ് കോൺടാക്റ്റുകളെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിന് സാധ്യമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ചെയ്യും ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എടുത്തു എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതും പിന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടായി വൈകുന്നേരം വീണ്ടും പനി ബാധിച്ചൊക്കെ ആളുകൾ അങ്ങനെ പൊതുവെ ആശങ്ക വേണ്ട അപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച ലക്ഷണങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ ഡോക്ടേഴ്സിന് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോൾ ഈ മസ്തിഷ്ക ജലം തന്നെ എല്ലാ മസ്തിഷ്ക ജലവും ഇതല്ലല്ലോ ഒരുപാട് അങ്ങനെയുള്ള കേസസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആശങ്കയും വേണ്ട ഇത് നിപ്പ എന്നുള്ളത് ഒരു നമ്മുടെ സ്രവങ്ങളിലൂടെ ഉമിനീര് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ശരീര സ്രവങ്ങളിലൂടെ അത് മറ്റൊരാളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ഞാനത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നെ ഈ നിപ്പ ആണെന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനുള്ള നിലവിൽ രാജ്യത്ത് എൻ ഐ വി പൂനെക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ അത് അവര് ഐ സി എം ആറോ അവര് തീരുമാനിക്കണം നമുക്ക് മറ്റ് ലാബ്സിനും കൂടെ അതിനുള്ള അത് അനുവാദം നൽകാം എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് അപ്പോൾ നിലവിൽ അവിടെയാണ് ഔപചാരികമായി ഔദ്യോഗികമായി കാരണം ഒരു പ്രത്യേക കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട വൈറസാണിത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ മാത്രമാണ് അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ അല്ല അതൊരു രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുവായ കാര്യമല്ലേ അല്ല ഇത് അതിന്റെ ഈ എന്താണ് അത് അതിന്റെ എസെൻസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ വൈറസ് എത്രത്തോളം അപകടകാരിയാണ് അതനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു രാജ്യം നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബി എസ് എൽ ലെവൽ ത്രീ ലാബ് നമുക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ പി ഡബ്ല്യു ഡി ആണ് അതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഞാൻ തന്നെ ഡൽഹിയിൽ പോയി അതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരെല്ലാം കണ്ടിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വർക്കുകൾ നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാത്രമല്ല കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നമുക്ക് പോയിന്റ് ഓഫ് കെയറിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ചെയ്
അതായത് മന്ത്രി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പറയുന്നത് ഈ ഹൈ റിസ്ക് കാറ്റഗറിയിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് കാരണം പല ആശുപത്രികളിൽ ഈ മരിച്ച രണ്ട് ആളുകളും പോയിരുന്നു നമുക്കറിയാം നമുക്കൊരു നേഴ്സ് ലിനിയെ പോലുള്ള ആളെ ഈ നിപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം വെടിഞ്ഞ സ്വന്തം ജീവിതം പോകുമെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴും ഒരു ജീവത്യാഗം ചെയ്ത ആളുകൾ പോലും ഉള്ള സ്ഥലമാണ് കോഴിക്കോട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും ഈ രോഗമാണ് എന്നറിയാതെ ഈ രണ്ട് രോഗികളെയും ചികിത്സിച്ച ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുണ്ട് ഉണ്ട് അത് അവർ ഹയർ റിസ്ക് കാറ്റഗറിയിലുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് മന്ത്രി പറയുന്നത് എന്തായാലും അവരെ അടക്കം കൃത്യമായ ഒരു നിരീക്ഷണത്തിന് കീഴിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് കൃത്യമായ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാക്കിയാൽ ചികിത്സ നൽകുന്ന അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട് എന്തായാലും മന്ത്രി ഈ കളക്ട്രേറ്റിലെ യോഗത്തിന് ശേഷം മടങ്ങുകയാണ് വൈകുന്നേരം വീണ്ടും വിശദമായ യോഗം ചേരും വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് ഇനിയും അറിയിക്കാമെന്നാണ് മന്ത്രി പറയുന്നത് അവർ ഇപ്പോൾ മടങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് എന്തായാലും വളരെ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി വരുന്നു എന്ന് മന്ത്രി പറയുന്നു അനീഷ് ഇപ്പോൾ മന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോഴും ഇപ്പോൾ അനീഷിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴും ഒക്കെ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ പ്രാഥമിക നിഗമനത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിപ്പയാണ് എന്ന് നമ്മുടെ പരമാവധി നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു കൺഫർമേഷൻ മാത്രമാണ് വരാനുള്ളത് എന്നല്ലേ ആ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് വന്നത് കാരണം പ്രാഥമിക തലത്തിൽ പരിശോധനകൾ നടത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ആ കേരളത്തിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് നടത്താൻ പര്യാപ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഔദ്യോഗികമായ സ്ഥിരീകരണം ദേശീയ തലത്തിൽ ദേശീയ ലാബിലാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒപ്പം ഈ നിപ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ശ്രേണീകരണങ്ങൾ ഈ ഏത് സ്ട്രെയിനിൽപ്പെട്ടത് ഏത് ഏത് ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ട വൈറസാണ് ഒപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു തീവ്രത അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറച്ചധികം ആ സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒപ്പം ഈ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്രയധികം ആപത്കാരിയായ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപെടലുകൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കാനോ മറ്റേടെ ആയാൽ വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങളുള്ള അത്രയും സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങളുള്ള ലാബിലാണ് ഈ പരിശോധന നടത്തേണ്ടതെന്നാണ് പ്രാഥമിക പരിശോധനകൾ നമുക്ക് പ്രാദേശിക തലത്തിൽ നടക്കാമെങ്കിലും ഔദ്യോഗികമായ ഒരു സ്ഥിരീകരണവും ഒപ്പം വലിയേറിയ സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളും ഒരു ദിവസം പോലും ഈ ലാബുകൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവ് വരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് എന്നൊക്കെ മന്ത്രി നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രാഥമികമായ സ്ഥിരീകരണം നടത്താമെങ്കിൽ പോലും ഔദ്യോഗികമായ സ്ഥിരീകരണം ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെയാണ് ദേശീയ ആരോഗ്യ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വരേണ്ടതെന്നാണ് മന്ത്രി പറയുന്നത് നമുക്ക് മന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും ഈ കോഴിക്കോട്ട് ഒരുക്കുന്ന യുദ്ധസന്നാഹമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യ സംഘങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത് ഏതാണ്ട് നിപ്പ എന്ന് തന്നെ കരുതിയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഔദ്യോഗികമായ ഒരു പ്രഖ്യാപനം മാത്രമാണ് വരാനുണ്ടാവുക ഔദ്യോഗികമായ ഒരു സ്ഥിരീകരണം മാത്രമാണ് ആ പൂനയിൽ നിന്നും വരാനുണ്ടാവുക നിലവിൽ ഇത്ര അടിയന്തരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അതീവ ഗൗരവമുള്ള ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് കോഴിക്കോട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് ശരി എം എസ് അനീഷ് കുമാറാണ് വിശദമായ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് മഞ്ചേശ്വരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കോഴക്കേസിൽ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ പ്രതികളും കോടതിയിൽ ഹാജരാകണമെന്ന് കർശന നിർദ്ദേശം ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊന്നിനാണ് കോടതിയിൽ ഹാജരാകേണ്ടത് കെ വി ബൈജു വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നു ബൈജു ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് സുരേന്ദ്രൻ അടക്കമുള്ളവർ പ്രതികൾ ഹാജരാകണമെന്ന് കോടതി ഇത്തരത്തിൽ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ കേസിന്റെ വിചാരണ ആരംഭിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ അടക്കമുള്ളവർ നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്ന് ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പ്രതികൾ ആരും ഇതുവരെ ഹാജരായിട്ടില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രതികൾ നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്ന് കോടതിയുടെ കർശന നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ മാസം ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഹാജരാകുവാൻ ഉത്തരവ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇതുവരെ പ്രതികളായും കോടതിയിൽ ഹാജരായിട്ടില്ലെന്നും ഇത് അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും കോടതി പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടായി അടുത്ത സിറ്റിംഗിൽ ഹാജരാകുമെന്ന് പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മ
ആലുവ തിരൂരങ്ങാടി ആലപ്പുഴ സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടത്തും സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരെ നടക്കുന്നത് ക്രൂരമായ അതിക്രമങ്ങൾ പോലീസും ആഭ്യന്തര വകുപ്പും നിർജ്ജീവമെന്നും പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം പോലീസിനെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളിൽ ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആവർത്തിച്ചു ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെതിരെ ഉയരുന്ന വിമർശനങ്ങളെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇങ്ങനെ പ്രതിരോധിച്ചു ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഒരു ഗൂഢ സംഘത്തിന്റെ കയ്യിലാണ് എന്നാണ് അതൊരു പ്രത്യേക മാനസികാവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായി പറയുന്നതാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഒരു പ്രത്യേക ഗൂഢ സംഘത്തിൻ്റെയും കയ്യിലല്ല ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ശരിയായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് പട്രോളിങ്ങിന് പെട്രോൾ അടിക്കാൻ പോലും പോലീസിന് കാശില്ല കുറ്റവാളികൾ ഡേറ്റാബേസും സർക്കാരിന്റെ പക്കലില്ല നിസ്സാരമായാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ പോയി ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കുറ്റപത്രം ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെ നയിക്കുന്നത് ഗൂഢസംഗമെന്ന് ആവർത്തിച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മനോനില ചോദ്യം ചെയ്തും മുഖ്യമന്ത്രിയെ പരിഹസിച്ചു ഈ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നവരുടെ മനോനിലയെ കുറിച്ച് സംശയം ഉള്ളത് അത് വേറെ അസുഖം അതിനാണ് ചികിത്സ ഗ്രോവാസുവിന്റെ വായ പോലീസ് പൊത്തി പിടിച്ചതും പുതുപ്പള്ളിയിൽ സതിയമ്മയുടെ ജോലി കളഞ്ഞതും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ രൂക്ഷ വിമർശനത്തിനിടയാക്കി പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെയും ഉപനേതാവിന്റെയും പ്രസംഗം തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനെ ചൊല്ലി ഭരണ പ്രതിപക്ഷങ്ങളോട് ക്ഷുഭിതനായി സ്പീക്കർ വാക്കൌട്ട് പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചെത്തി കോൺഗ്രസ് വാക്കൌട്ട് പ്രസംഗം പോലും നടത്താതെ ലീഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഘടകകക്ഷികളും സഭയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ആലുവ പെരുമ്പാവൂർ ഭാഗത്ത് പോലീസ് പെട്രോളിംഗ് ഇല്ലെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പോലീസിന് പെട്രോൾ അടിക്കാൻ കാശില്ലെന്നും ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം പെട്രോളിംഗ് നടക്കുന്നില്ല രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പെട്രോളിംഗ് നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് പെരുമ്പാവൂർ ആലുവ അങ്കമാലി ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് തടയാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത് പെട്രോൾ അടിക്കാൻ പൈസ പോലും പോലീസുകാർക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങ് അവധാനതയോടു കൂടിയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവപൂർവ്വം പരിശോധിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ കെൽട്രോണിനെ പരിഹസിച്ച തിരുവഞ്ചൂരിനെതിരെ മന്ത്രിമാർ സഭയിൽ കെൽട്രോണിന് ഒരു സ്ക്രൂ പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ലെന്നായിരുന്നു തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണന്റെ പരിഹാസം തിരുവഞ്ചൂരിന്റെ പ്രസ്താവന പിൻവലിക്കണമെന്ന് പി രാജീവും ആന്റണി രാജുവും ആവശ്യപ്പെട്ടു ചാന്ദ്രയാൻ ദൌത്യത്തിലും ആദിത്യ ദൌത്യത്തിലും കെൽട്രോണിന് പങ്കുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഒരു സ്ക്രൂ സ്ക്രൂ പോലും ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു നട്ട് പോലും ഇടാത്ത ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാത്ത ഒരു പാവം കെൽട്രോണിനെ മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് ഇതുപോലെ ടെൻഡർ കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അങ്ങ് തയ്യാറാണോ ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ മന്ത്രിയായിരിക്കും പോലീസ് മന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഇതേ കെൽട്രോണിനെ ഉപയോഗിച്ചല്ല സാർ കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചത് ഇതിനേക്കാൾ കൂടിയ റേറ്റിൽ അന്നങ്ങനെ കരഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു സാർ കെൽട്രോൺ നോക്കുകുത്തിയാണെന്ന് സാർ ഈ നോക്കുകുത്തിയെ വെച്ചുകൊണ്ടാണോ ഇപ്പോ സൂര്യനിലേക്ക് അയച്ചല്ലോ വി എസ് നമ്മുടെ ഐ എസ് ആർ ഒ ആ ആദ്യത്തെയിലും പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണന്റ് നിർവഹിച്ച സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് കെൽട്രോൺ എന്നാണ് സാർ നാഷണൽ ഹൈവേ എ എ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു പൈലറ്റ് പ്രൊജക്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ അതിന് ചുമതലപ്പെടുത്തിയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരും കെൽട്രോണും തന്നെ അങ്ങ് മന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനായ മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ ഇവിനേക്കാളും ഇരട്ടി വില വരുന്ന രൂപത്തിൽ അന്ന് പദ്ധതി ഏൽപ്പിച്ചതും ഇതേ കെൽട്രോണ് തന്നെയാണ് സാർ അപ്പൊ അത്തരം പരാമർശം വളരെ തെറ്റായിപ്പോയി അങ്ങയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും കേരളീയ സമൂഹവും ഇന്ത്യൻ സമൂഹവും ഇങ്ങനെ പരാമർശം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഒരു സ്കൂളിൽ പോലും ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി നിർത്തിവെച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി ഒരു ഹെഡ് മാസ്റ്റർക്കും പദ്ധതി നിർത്തിവെക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല രണ്ടു മാസത്തെ കുടിശ്ശിക കേന്ദ്രം നൽകാനുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പണം നൽകിയില്ലെങ്കിലും ജനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ പദ്ധതി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്നും വി ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു ഒരു സ്കൂളിൽ പോലും ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി ഇതുവരെ നിർത്തിവെച്ചിട്ടില്ല ഇന്നലെ ഇവിടെ ഒരു പിന്നെ കരകുളം വിദ്യാധിരാജ എൽ പി ഐ സ്കൂളിലെ
അങ്ങനെ ഒരു ഹെഡ് മാസ്റ്റർക്ക് ഒന്നും കേരള സംസ്ഥാനത്ത് ഉച്ചഭരണ വകുപ്പ് നിർത്തി വയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തൂർക്കാൾ അധികാരമൊന്നുമില്ല അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേറെ പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട് നിയമസഭാ കയ്യാങ്കളി കേസ് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ബോധപൂർവ്വം ശ്രമം നടക്കുന്നെന്ന് കെ സി ജോസഫ് ഇന്നത്തെ സർക്കാരിലെ മന്ത്രി അടക്കം ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടാകും അത് തടയാനാണ് കേസ് നീട്ടുന്നത് ഭരണകക്ഷി ബെഞ്ചിലേക്ക് പ്രതിപക്ഷം എത്തിയാണ് അക്രമം ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും കെ സി ജോസഫ് പറഞ്ഞു നിയമസഭയുടെ ആ ഞങ്ങളുടെ ഡയസി ഞങ്ങളുടെ ബെഞ്ചെ കയറിയെന്ന മുണ്ട് മാർക്കി കുത്തി നടത്തിയ താണ്ഡവുമൊക്കെ അദ്ദേഹം കേസിലെ പ്രതിയാണ് വിചാരണ പൂർത്തിയായാൽ ഇതൊക്കെ ഇതിന് തെളിവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല തെളിവ് ലോകത്തിന് മുമ്പ് തെളിവുണ്ട് ആ മുടി വെക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അദ്ദേഹം കുറ്റവാളിയാണ് ശിക്ഷിക്കപ്പെടും രാജിവെക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് അന്വേഷണം നീണ്ടുപോയത് ഇപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നത് റീ എൻക്വയറി വെച്ച് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് കായിക അഭ്യാസവും ആയുധ പരിശീലനവും കർശനമായി തടയണമെന്ന പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകി ഹൈക്കോടതി ചിറയൻകീഴ ശ്രീ ശാർക്കര ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ ആർ എസ് എസ് ശാഖ പരിശീലനം ചോദ്യം ചെയ്ത് നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി വിധി ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് സമാധാന അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും വിശ്വാസികൾക്ക് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നും ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് അനുവദിക്കരുതെന്നും ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശിച്ചു വിശ്വാസം മൌലിക അവകാശമാണ് വിശ്വാസികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്ഷേത്ര ഭരണ സമിതി തടയണം ഉത്തരവ് കർശനമായി പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ക്ഷേത്രം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ഉറപ്പുവരുത്തണം ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായവും പോലീസ് നൽകണം എന്നുമാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം ആർ എസ് എസ് ശാഖ പ്രവർത്തനം ചോദ്യം ചെയ്ത് സമീപവാസികളാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ ഹർജിയാണെന്നായിരുന്നു ആർ എസ് എസ് നൽകിയ വിശദീകരണം ലാവലൻ കേസ് സുപ്രീംകോടതി വീണ്ടും മാറ്റി സി ബി ഐയുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് കേസ് മാറ്റിയത് മറ്റൊരു കേസിന്റെ തിരക്കിലാണെന്ന് സി ബി ഐക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് കേസ് മാറ്റിയത് കേസ് മാറ്റിവെക്കുന്നതിൽ എതിർപ്പുണ്ടോ എന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു എന്നാൽ ആരും എതിർപ്പ് ഉന്നയിച്ചില്ല മുപ്പത്തിനാലാം തവണയാണ് കേസ് മാറ്റിയത് കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ എ സി മൊയ്തീൻ എം എൽ എയെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം മൊഴി വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷം ഇന്നലെ ഒൻപത് മണിക്കൂർ ഇ ഡി എ സി മൊയ്തീനെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട മുൻ എം പി പി കെ ബിജുവിന് ഇ ഡി ഉടൻ നോട്ടീസ് നൽകും എന്നാണ് സൂചന അതേസമയം കേസിൽ വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭാ കൌൺസിലർ പി ആർ അരവിന്ദാക്ഷൻ തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിലർ അനൂപ് ഡേവിസ് ഇടനിലക്കാരൻ ജിജോ എന്നിവരെ ഇ ഡി ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് അനൂപിനെയും അരവിന്ദാക്ഷനെയും രണ്ടാം തവണയാണ് ഇ ഡി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് കരുവനൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് പാർട്ടി അംഗങ്ങളോട് അന്വേഷിച്ചെന്ന പി കെ ബിജു ഏജൻസികൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് പോലെയല്ല പാർട്ടി അന്വേഷണം അനിൽ അക്കരയ്ക്ക് സി പി എമ്മിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ലെന്നും പി കെ ബിജു പറഞ്ഞു ഇടതുപക്ഷം സംഘടിപ്പിച്ച സഹകാരി മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതൊരു പാർട്ടിയിലെ ഇന്റേണൽ കാര്യമാണ് അവരാർക്കാണ് വായ്പ കൊടുത്തത് അത് എത്ര തിരിച്ചറിവ് നടത്തിയതോ ഇതൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഏജൻസി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കില്ല ഒരു കുറ്റാന്വേഷണ ഏജൻസി അല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടി അംഗങ്ങളോട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കും അത് നിയമപരമായ അന്വേഷണത്തിന് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വിടുക എന്ന സമീപനമാണ് പാർട്ടി ഇക്കാര്യത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നത് കക്കാടം പോയിലെ പി വി അൻവർ എം എൽ എയുടെ പാർക്ക് പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിച്ചത് ജിയോളജി സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നിർദ്ദേശം മറികടന്ന് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ പഠനം നടത്തണമെന്ന നിർദ്ദേശം പാലിച്ചില്ല ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ നിർദ്ദേശിച്ച ആറ് ഏജൻസികളല്ല പഠനം നടത്തിയത് ഊരാളുങ്കലിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്ഥാപനമാണ് പഠനം നടത്തിയത് ഈ പഠനത്തിന് നിയമസാധുതയുമില്ല എസ് വിനേഷ് കുമാറിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കക്കാടം പോയിലെ പി വി അൻവർ എം എൽ എയുടെ വാട്ടർ തീം പാർക്കിനകത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായത് ഈ ഉരുൾപൊട്ടൽ പുറലോകത്തെത്തിയതോടുകൂടി ഇത് അടച്ചുപൂട്ടാൻ ജില്ലാ കലക്ടർ ഉത്തരവിട്ടു എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഈ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമാണിപ്പോൾ പി വി അൻവർ എം എൽ എയുടെ കക്കാടം പൊയിലെ വാട്ടർ തീം പാർക്ക് തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവ് നൽകുന്നത് ആ ഉത്തരവ് നൽകിയതിലെ ചില പാളിച്ചകളാണ് നമ്മളിവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിൽ ഒര
അതാ നിർദ്ദേശം കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ദുരന്ത നിവാരണ വിഭാഗം അതായത് മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയായ ശേഖർ കുര്യാക്കോസ് ഇത് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അനുമതി നൽകിയത് തുടർന്ന് ആണ് ഈ ഓർഡർ വരുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി സംബന്ധിച്ച് പി വി അൻവറിൻ്റെ വാട്ടർ തീം പാർക്ക് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉത്തരവിടുന്നത് നമുക്കറിയാം നിരവധി നിയമലംഘനങ്ങൾ നടന്ന അതാണ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ മണ്ണ് പരിശോധനയായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ളത് ഒപ്പം തന്നെ കെട്ടിടത്തിലെ നിയമലംഘനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജലചൂഷണം ഉൾപ്പെടെ പുറത്തു വന്നതാണ് എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള പരിശോധനകളോ പഠനങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ നടത്താതെ ഈ കേന്ദ്ര ഏജൻസി അതായത് കോഴിക്കോട് തന്നെ എൻ ഐ ടി കോഴിക്കോട് എൻ ഐ ടി എങ്കിലും ഇതിൽ പരിശോധന നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നായിരുന്നു ഈ ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് നമുക്കറിയാം ഇത്തരം ഈ പ്രകൃതി ദുരന്ത നിവാരണ വിഭാഗത്തിൻ്റെ നോഡൽ ഏജൻസിയാണ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇവർ പറയുന്നത് പോലും അനുസരിക്കാതെ അതായത് ഈ എൻ ഐ ടി എ കൊണ്ടുപോലും പഠനം നടത്താതെ തങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു മെറ്റാ ലാബിൽ അവരുടെ മറ്റൊരു സബ്ബായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റാ ലാബിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പരിശോധന നടത്തിയത് ഇത് ഇതിന് നിയമസാധുത ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ പറയുന്നത് എന്തായാലും ഈ നിയമലംഘനങ്ങൾ അതായത് ഇത്തരത്തിൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ പി വി അൻവറിൻ്റെ കക്കോ കക്കാടം പൊയിലെ വാട്ടർ തീം പാർക്ക് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെതിരെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പൂവച്ചലിൽ പത്താം ക്ലാസ്സുകാരനെ വാഹനം ഇടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതി പ്രിയ രഞ്ജനുമായി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി പോലീസ് പ്രതിയെ ഉച്ചയ്ക്ക് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി സ്ഥലത്ത് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പരിശോധന നടത്തി എം ജി മിഥുന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് നടന്നത് പ്രാഥമിക തെളിവെടുപ്പ് മാത്രമാണ് ഒപ്പം തന്നെ വൈകിട്ട് പ്രതിയെ ഇന്ന് വൈകിട്ടോടുകൂടി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും അതിനുശേഷം കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകി കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാകും മറ്റ് നടപടിയിലേക്ക് നടക്കുക നിയമപരമായിട്ടുള്ള നടപടികളിലേക്കും ഒപ്പം തന്നെ ഇനിയും തെളിവെടുപ്പ് അടക്കമുള്ളവ നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്ന മുമ്പ് മുമ്പുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക നടപടി എന്നോളം കൂടിയാണ് ഇന്ന് പ്രതിയെ ഇവിടെ എത്തിച്ച തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റിനകം മാത്രമാണ് ഈ തെളിവെടുപ്പ് നടക്കുകയും ചെയ്തത് എന്താണ് ഇക്കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് എന്നുള്ള ചോദ്യം മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അതിനൊന്നും കൃത്യമായി മറുപടി പറയാൻ പോലീസ് സമ്മതിച്ചില്ല അതിനുശേഷം പ്രതിയുമായി പോലീസ് സംഘം പിന്നീട് പോവുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും വൈകിട്ടോടുകൂടി പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്ന വാഹനങ്ങൾ കിടക്കുന്ന പ്രദേശത്താണ് കുട്ടികൾ സ്ഥിരമായി കളിക്കാറുള്ളത് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പതിന് അന്നും കുട്ടി ഈ പത്താം ക്ലാസ്സുകാരും ഒപ്പം തന്നെ മറ്റ് കുട്ടികളുമൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ കാണുന്ന ഇവിടേക്കാണ് ഈ കുട്ടിയും ഒപ്പം തന്നെ മറ്റ് കൂട്ടുകാരുമൊക്കെ എത്തി ഇവിടെ ബോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇവിടേക്ക് എന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇതിലേ കൂടെ കുട്ടി ഇറങ്ങി വരുന്നു കുട്ടി മറ്റൊരു കുട്ടിയും കൂടി ഇറങ്ങി വരുന്നു സൈക്കിളുമായി ഇവിടേക്ക് കയറി വരുന്ന സമയത്താണ് പ്രതി അവിടെ വാഹനം നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് വാഹനം നിർത്തിയിട്ടതിന് ശേഷം കുട്ടി റോഡിലേക്ക് സൈക്കിളുമായി കയറുന്ന ആ വേളയിൽ പ്രതി അമിത വേഗത്തിൽ വാഹനം എടുക്കുകയും തുടർന്ന് കുട്ടിയെയും സൈക്കിളിനെയും ഇടിച്ചു തീർപ്പിച്ച് പോവുകയായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്ന ഇവിടെയാണ് കുട്ടി ആ സമയത്ത് വീണ് കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് തുടർന്ന് ബാക്കിൽ പുറകെ വന്ന ഒരു വാഹനമാണ് ഈ കുട്ടിയെയും എടുത്ത് അകത്ത് തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ അത്രയും അധികം ദൂരത്തേക്ക് പോയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് വാഹനം പ്രതി നിർത്തുകയും ചെയ്തത് അതിനുശേഷം പിന്നീട് കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു സമീപം ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടി തലനാരിരയ്ക്ക് കൂടിയാണ് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തത് ഈ കഥ പിറ്റേ ദിവസം പ്രിയരഞ്ജൻ തന്നെയാണ് എന്നോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചേട്ടൻ്റെ മുമ്പ് വന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊച്ചു കുട്ടിയല്ലേ ഏ അവനറിയില്ലാതെ പറഞ്ഞായിരിക്കും സാരമല്ല കളയാൻ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പോയതാണ് അവൻ ഈ വൈരാഗ്യം കൊണ്ടു നടന്നാണ് പോയത് ചെയ്തതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഈ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച സാധാരണ അപകടമായിരിക്കും എന്നാണ് കരുതിയത് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായത് ഈ പഴയ വൈരാഗ്യം വെച്ച് തന്നെ ചെയ്തതാണെന്നുള്ളത് ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ സി സി ടി വി ആണ് ഈ ഒരു സ്വാഭാവിക മരണമെ
അഞ്ച് വയസ്സ് ഏതൻ ഏഴ് വയസ്സ് ഈ നാല് പേരെയും മരിച്ച നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഇതിൽ നാട്ട് നാട്ടുകാർ ഇവിടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അമ്മയുടെ നിലവിളി കേട്ട് ഇവിടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ പരസ്പരം അഭിമുഖമായി തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിലും അതോടൊപ്പം മക്കൾ താഴെ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന നിലയിലുമായിരുന്നു തുടർന്ന് പോലീസിനെയും ജനപ്രതിനിധികളെയും എത്തിച്ച് അവരിവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് നടപടികൾക്കായി മൃതദേഹങ്ങൾ മാറ്റി മക്കൾ വിഷം കഴിച്ച് വിഷം കൊടുത്ത് മരിച്ച നിലയിലായിരുന്നു എന്നാണ് പോലീസിൻ്റെ ഒരു പ്രാഥമികമായ ഒരു നിഗമനം ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉള്ളത് മൃതദേഹങ്ങൾ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം തുടർന്ന് കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്കായി മാറ്റും ഇത് സംബന്ധിച്ച് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ചാണ് പോലീസിൻ്റെ ഒരു പ്രാഥമികമായ ഒരു നിഗമനം എത്തി നിൽക്കുന്നത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ശില്പ ഭാര്യ ശില്പ വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പുകളായിരുന്നു ഇന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിയിരുന്നത് അത് സംബന്ധിച്ച് ജോലി സംബന്ധിച്ച് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ളൊരു അനിശ്ചിതമോ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലം പണം നൽകാൻ കഴിയാതെ വന്നതോ ആകാം ഈ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് കൂട്ടാത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പോലീസ് കരുതുന്നത് ശില്പ ശില്പയുടെ ബാഗേജ് ഏതായാലും റെഡിയാക്കി പോകാനുള്ളൊരു തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു എന്നാണ് സമീപവാസികൾ പറയുന്നത് ആ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പോലീസ് വ്യക്തമായി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഈ കുടുംബത്തെ ഒരു ആത്മഹത്യയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടത് എന്നാണ് പ്രാഥമികമായി ലഭിക്കുന്ന വിവരം എൻ്റെ വൈഫ് ഇന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും തടസ്സം വന്ന് കാണും ആരോട് ചോദിക്കാനാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു മാനസിക പ്രയാസം കൊണ്ടാവാനാണ് നാട്ടുകാരും നമ്മളെ ഊഹിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം അല്ലാതെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അവർ ഇവിടെ ഉള്ളതായിട്ട് അറിയില്ല സാമ്പത്തികം അല്ല വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇതിന് അതുപോലെ കാശ് കൊടുത്തു വേണം ലോണൊക്കെ എടുത്തേ ഇത് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ അന്വേഷണം പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നത് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ ഒരു അന്വേഷണം പോലീസ് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് സമീപവാസികൾ ഇന്ന് രാവിലെ നിജോയ്ക്ക് കൽപ്പണിയായിരുന്നു ലിജു ചെയ്തിരുന്ന മേസ്തിരി പണിയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി തൊട്ടടുത്തുള്ളവർ വിളിക്കുമ്പോൾ വിളിച്ചിട്ട് ആരും പ്രതികരിക്കാതിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് എന്താണ് വാതിൽ തുറക്കാത്തതെന്ന് സംബന്ധിച്ചൊരു അന്വേഷണത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് തുടർന്ന് സമീപവാസികൾ ഇടപെട്ട വാതിൽ തുറക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം മരിച്ച രീതിയിൽ കണ്ടെത്തിയത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പോലീസ് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് പോലീസ് പോകുന്നുണ്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്ക് ശേഷം കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കും തിരുവനന്തപുരം ആര്യനാട് കുളപ്പടയിൽ വെയ്റ്റിംഗ് ഷെഡിലേക്ക് ലോറി ഇടിച്ചു കയറി ഒരു സ്ത്രീ മരിച്ചു കുളപ്പട സ്വദേശി ഷീലയാണ് മരിച്ചത് അപകടത്തിൽ നാല് പേർക്ക് പരുക്കുണ്ട് വൈദ്യ വിനോദ് വൈഗ വിനോദ് ദിയാലക്ഷ്മി എന്നീ കുട്ടികൾക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് പരിക്കേറ്റവരെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഡ്രൈവർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു ക്ലീനർ ദിലീപിനെ ആര്യനാട് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ആ ഈ ശബ്ദം കേട്ടോ നമ്മൾ ഓടി എത്തുകയാണ് ഓടി എത്തിയപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കുട്ടികൾ രണ്ട് സ്ത്രീകളൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു അതിന് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു വലിയ മരം നിന്ന് അതിൻ്റെ അടിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് തന്നെ എടുക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം എടുത്തു ബാക്കിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എടുത്തു മാറ്റി ഇന്ന് നിറയെ ആൾക്കാരും വന്നു ഒരു ചെറിയൊരു വളവാണ് ഡ്രൈവർ അവിടെ ഫ്രണ്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ഒറ്റ ചവിട്ട് ഒരു തെളിയിപ്പ് എന്നാണ് കണ്ട ഒരാളോട് പറഞ്ഞത് കാരുണ്യ സൗജന്യ ചികിത്സ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും പിന്മാറാൻ ഒരുങ്ങി സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കാനുള്ള കുടിശ്ശിക മാസങ്ങളായി ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് തീരുമാനം സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്ക് ഏകദേശം ക്ഷമിക്കണം മുന്നൂറ് കോടിയോളം രൂപയാണ് സർക്കാരിൽ നിന്ന് കുടിശ്ശിക ഇനത്തിൽ ലഭിക്കാനുള്ളതെന്ന് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ അസോസിയേഷൻ പറയുന്നു ഡാനി പോളിന്റെ റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വലിയ താങ്ങും തണലുമാവുന്ന കാരുണ്യ പദ്ധതി കാരുണ്യ പദ്ധതി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയുടെ ഒരു പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടി അവരുടെ ഒരു സഹായത്തോടു കൂടി തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ്
കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കൊണ്ടുവന്ന പാക്കേജ് റൈറ്റുകളാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ കാസ്പിൽ അടിസ്ഥാനമായി നൽകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പരിഷ്കരിച്ച സ്കീം നടപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേരള ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ട് പോലും കേരള ഗവൺമെന്റ് അതിനൊരു താല്പര്യം എടുക്കുകയോ അത് നടപ്പാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല വളരെ ചെറിയ തോതിലുള്ള റൈറ്റുകളാണ് അതിലുള്ളത് എന്നാലും ഈ സ്കീം ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോട് കൂടിയിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ നടപ്പാക്കുന്നത് ഇന്ന് ഏകദേശം മുന്നൂറ് കോടി രൂപയോളം ഇതിൽ ചികിത്സ കൊടുത്ത വകയിൽ കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്ക് കുടിശ്ശിയായി കിടക്കുന്നുണ്ട് പല സമയത്തും കത്തുകൾ കൊടുത്തും നിർദ്ദേ പല പിന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഈ സ്കീമുകളിലെ കുടിശ്ശികൾ തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാർ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു മാസം സെപ്റ്റംബർ മാസത്തോടു കൂടി ഈ ചികിത്സ ഈ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വിട്ടു നിൽക്കും അടുത്ത ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ കേരളത്തിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ചികിത്സ ലഭിക്കുകയില്ല അതിനാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഒരു ചികിത്സാ പദ്ധതികൾ അത് നിർത്തലാക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ നിലവിൽ ഒട്ടനവധി പേർക്ക് ഒരു ആശ്വാസകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു 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 ദിവസം അതങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പഴ കഴിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അല്ല ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു തീരുമാനമല്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തോളമായി കേരള ഗവൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എസ് എച്ച് എയുമായും നിരന്തരമായി നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും അതിനു വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകണം അതിനു വേണ്ട നടപ്പിലാക്കാനുള്ള പിന്നെ നടപടികൾ എടുക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ കാര്യമായ പിന്നെ നടപടികളൊന്നും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത് നടപടികൾ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഈ ഇതൊരു റിട്ട് പെറ്റീഷനായി നമ്മൾ ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഹൈക്കോടതി ഓർഡർ പിന്നെ മൂന്ന് മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് കോടതി ഓർഡറുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും ഇപ്പം ആ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞു ആറ് മാസത്തോളം ഏകദേശം ആവാനായി എന്നിട്ട് പോലും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചർച്ചകൾക്കുള്ള ഒരു നീക്കമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളോ നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അപ്പോൾ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമില്ല രണ്ടാമത് കോടികൾ പിന്നെ ഓരോ ഹോസ്പിറ്റലിനും കിട്ടാനുണ്ടാവുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ അടച്ചു പൂട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ മറ്റ് എന്ത് തീരുമാനമാണ് അവർക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുക കാരണം സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് വരുമ്പോൾ അത് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾ നമ്മളോട് സഹകരിക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് സർക്കാർ ഇത്തരം ഒരു പദ്ധതികൾ ഈ സാമൂഹ്യക്ഷേമം മുൻനിർത്തി പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആശുപത്രി മാനേജ്മെൻറ്റുകൾ അത് എക്കാലവും നമ്മൾ സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണോ എങ്ങനെയാണ് പൊതുവിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആശങ്കകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ പദ്ധതിയുടെ തുടക്കം മുതൽ ഞങ്ങൾ പരിപൂർണമായി സഹകരിച്ചിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇനി ഈ സ്കീം നിർത്തല നിർത്തലാക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ തോതിലെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നുണ്ട് കാരണം ഏകദേശം നൂറോളം അഞ്ഞൂറോളം പ്രൊസീജിയറുകളൊക്കെ ഓരോ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളും അതുപോലെ സ്ഥാപനങ്ങളും സർജറികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സ്കീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ ഈ സ്കീമിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടുന്നത് ഇതൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നിർത്തുമ്പോൾ ഇത് വലിയ തോതിലുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സർക്കാരാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ ആ സ്കീം പരിപൂർണമായി സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി എത്രത്തോളം കാലം ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ നഷ്ടങ്ങൾ സഹിച്ചും ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കുക എന്നുള്ളത് സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ബാധ്യതയാണ് സർക്കാർ താല്പര്യമെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ സ്കീം വളരെ വയബിളായി ഫിനാൻഷ്യലി വയബിളായി നടപ്പാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്കീം മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടുത്ത മാസം മുതൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും ഈ ചികിത്സ കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല മറ്റൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഇതിൽ ചികിത്സ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ടാ
അടക്കി നിർത്തുന്ന ഒരു സമീപനത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം അതെ അതെ പല ഹോസ്പിറ്റലുകളും പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യലി ഒരു മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് കാണ് കണ്ടതുകൊണ്ട് പല ഹോസ്പിറ്റലുകളും ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ പിൻവാങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകൾ അവർ പിൻവാങ്ങാതെ ഇതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ അവർ അടച്ചു പൂട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോവുക എന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകേണ്ടി വന്നത് അസോസിയേഷനിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് ഈ പിന്നെ കാസ്പ് എൻപാനഡ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റമ്പത് നാനൂറ് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഇടയിൽ എല്ലാ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും നിർത്താൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം അല്ല നമ്മളെപ്പോഴും ചർച്ചയ്ക്ക് സന്നദ്ധമാണ് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ളതിന് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ആവശ്യങ്ങളും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എച്ച് ബി പി ടു പോയിന്റ് ടു പാക്കേജും അതിൻ്റെ റേറ്റുകളും കേരളത്തിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത് കുടിശ്ശിക ഉള്ളത് മുഴുവൻ തീർക്കുകയും സമയാസമയങ്ങളിൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രകാരം പതിനഞ്ച് ദിവസമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്ചാർജ് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് നൽകണമെന്നാണ് ഇവിടെ മാസങ്ങളും കൊല്ലങ്ങളുമായിട്ട് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത് അപ്പോൾ അത് സമയാസമയങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല അത് റേറ്റുകൾ കമ്മിയാണെങ്കിലും ഒരു സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അതുമായിട്ട് സഹകരിക്കാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരും തയ്യാറാണ് അത് ചർച്ചയിലൂടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സ്കീമിൽ തുടരും ഇതേപോലെ ഒരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ മാസം കൂടെ മാത്രമേ ചികിത്സ കൊടുക്കുക ഏതായാലും തീരുമാനങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമാണ് കാരുണ്യ പദ്ധതി മൂലം വലിയ രീതിയിലൊരു കുടിശ്ശിക അടക്കം കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കുടിശ്ശിക ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അത് പരിഹരിക്കപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം അത് അതുവരെ അടുത്ത അടുത്ത മാസം ഒന്ന് മുതൽ തന്നെ ഈ ചികിത്സാ പദ്ധതികൾ അവസാനിപ്പിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിന് മുൻപ് സർക്കാർ സന്നദ്ധമാകുകയാണെങ്കിൽ ചർച്ചകൾക്ക് ഒരുക്കമാണെന്നും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെ കൂട്ടായ്മ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കൊച്ചിൻ ദ ക്യാമറമാൻ ഷാഫിക്കൊപ്പം ഡാനിപ്പോൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റി ഇടുക്കി ചെറുതോണി അണക്കെട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറിയ പ്രതിക്കായി അന്വേഷണം ഊർജിതം പോലീസ് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറത്തിറക്കും പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശി വിദേശത്തേക്ക് കടന്നതായാണ് സൂചന ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് സംഭവം ചെറുതോണി ഡാം കവാടത്തിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറുകയും ഹൈമാസ് ലൈറ്റിന്റെ എർത്ത് കമ്പിയിൽ ഉൾപ്പെടെ പതിനൊന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ അക്രമി താഴിട്ട് പൂട്ടുകയും ചെയ്തു ഷട്ടറിന് സമീപമെത്തി കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന ദ്രാവകം ഷട്ടർ ഉയർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇരുമ്പ് റോപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ചു ഓണാവധിക്ക് ശേഷം ഡാമിലെ സന്ദർശകരുടെ സി ദൃശ്യങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് സെപ്റ്റംബർ നാലിന് സംഭവം അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ഇയാളോടൊപ്പം അണക്കെട്ടിന് സമീപമെത്തിയ മലപ്പുറം തിരൂർ സ്വദേശി ഉൾപ്പെടെ മൂന്നുപേരെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചിരുന്നു അന്വേഷണത്തിൽ അക്രമി പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ഇയാൾ വിദേശത്തേക്ക് കടന്നതായും സൂചനയുണ്ട് അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയിൽ നടന്ന സംഭവം അതീവ ഗൌരവത്തോടെയാണ് അധികൃതർ കാണുന്നത് പോലീസും ഡാം സുരക്ഷാ വിഭാഗവും അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് വയനാട്ടിൽ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഗൈഡ് കൊല്ലപ്പെട്ടു മാനന്തവാടി വെള്ളമുണ്ട മംഗളശ്ശേരി മലയിലാണ് സംഭവം വനംവകുപ്പ് ഗൈഡായ തങ്കച്ചനാണ് മരിച്ചത് വനംവകുപ്പിന്റെ സംഘം മംഗളശ്ശേരി ചിറപ്പുല മലയിലേക്ക് തിരിച്ചു മുടങ്ങിയ വിവാഹത്തിന് പകരം അതേ വേദിയിൽ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമഡി അവതരിപ്പിച്ച യുവാക്കൾ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ദീപക് മോഹന്റെ മുടങ്ങിയ വിവാഹമാണ് സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമഡി വേദിയാക്കി മാറ്റിയത് ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണന്റെ റിപ്പോർട്ട് സെപ്റ്റംബർ പത്താം തീയതി എന്റെ കല്യാണം നടക്കാൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു പതിനൊന്നാം തീയതി നമ്മൾ ഈ ഹാള് റിസപ്ഷന് വേണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോ ഞാൻ അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ എന്റെ പേരന്റ്സ് ഇത് ഒരു കരിയർ ആയിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല വിവാഹം നടക്കുന്നത് ഞാനും സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമഡിയും തമ്മിലുള്ളതാണ് അതിന് രണ്ട് കാരണം ഒന്ന് കല്യാണം മുടങ്ങിപ്പോയി രണ്ടാമത് ഹാളിന്റെ നമ്മൾ അടച്ച ഫീസ് റീഫണ്ടബിൾ അല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതും കൂടെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തിരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായി നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമഡിയെ കാണാൻ എത്തുന്ന പലരും പല പ്രതിസന്ധ
ഇപ്പം സാധനം കയ്യിലുണ്ടെന്നുള്ള നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനം നമ്മുടെ ജോക്സ് ആണ് കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷോ നടത്തുമായിരുന്നു അങ്ങനെയല്ല ഒരു സ്വാഭാവികമായി നിങ്ങൾ എല്ലാം കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ജോൺ ചേണ്ട കല്യാണം കഴിഞ്ഞ വർഷം നടത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പോയി നമ്മൾ പുള്ളിയെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പെർഫോം ചെയ്തായിരുന്നു ആ കല്യാണത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇടയിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് സ്വാഭാവികമായി പ്രധാന സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമഡിയിലെ പ്രധാന വിഷയവും ഈ വിവാഹവും അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള ജീവിതങ്ങളും അത് കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടവുമാണ് പക്ഷെ അത് ഈ ഒരു വിവാഹ മുടങ്ങിയ വേദിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്താ തോന്നുന്നത് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം നമുക്ക് വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിൽ നടന്നു പോകുന്ന കാര്യം നമ്മളത് അത് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സീരിയസ് ആയി തന്നെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും വിഷയത്തിലും ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ന് കല്യാണം ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്നും പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എന്റെ കഴിഞ്ഞ എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞല്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇവരെല്ലാരും കയറി വന്ന് എന്നെ സ്റ്റേജിൽ ഇരുത്തി റോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് റോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നടക്കേണ്ടിരുന്നത് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമഡി ആയി അനീസ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളും എല്ലാം ഒന്നിച്ച് തന്നെയാണോ ഒന്നിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്തോണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ട് വർഷത്തോളം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ വൈഡ് ക്യാൻവാസ് ഉള്ള പ്രോഗ്രാമായി മാറിയിരുന്നത് നമ്മൾ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ കാണുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കണം ഇതിനെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കല്യാണം കല്യാണം മുടങ്ങാൻ ഡൈവേഴ്സ് ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കുന്നതാണ് അതിന് നമ്മൾ തുറന്നു പറയുന്നത് നാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് പോസിറ്റീവായിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പ്രചോദനം നൽകി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കുറെ സോഷ്യൽ മീഡിയ റെസ്പോൺസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി കുറെ മെസ്സേജുകൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ വന്നായിരുന്നു നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്നതിന് കുറച്ച് മുന്നേ നമുക്ക് വന്നത് ഒരാൾ ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലായിരുന്നു അയാളെ കല്യാണത്തിന്റെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ മുടങ്ങിപ്പോയിട്ട് സോ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഭയങ്കര മോട്ടിവേഷൻ ആയിരുന്നു ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു നമ്മൾ പ്രോബ്ലി സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മൾ സ്റ്റോറി ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും ദീപക് ആണോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതെ എനിക്ക് കാശാണോ പ്രധാന കാരണം പണം കാശല്ല കാശല്ല ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അനീസ് പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു മെസ്സേജ് ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും അതിലൊരു ചെറിയ തമാശ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആ പ്രതിസന്ധി നമ്മൾ ആ ഒരു നിമിഷത്തിൽ വളരെ ഡൗൺ ആവുമെങ്കിലും പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ജീവിതത്തിലെ മിക്ക സാഹചര്യങ്ങളും അപ്പോൾ ആദ്യം കല്യാണം മുടങ്ങി പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അല്ല എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ റെഡി അല്ലായിരുന്നു ഐ മീൻ പണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും കല്യാണത്തിനെ പറ്റി തന്നെയായിരുന്നു ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം നടന്ന ശേഷം എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും സംസ് കാരണം അവർക്ക് പിന്നെ വേറെ വിഷയമില്ല നമ്മുടെ സംസാരിക്കും കാരണം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമഡിയാണ് പലർക്കും സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമഡി എന്താണെന്ന് വരും അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ അവർക്ക് സം അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ആരും സംസാരിക്കുന്നില്ല ഞാനപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ശരിയാണ് ഇതിൽ ഒരുപാട് തമാശയുണ്ട് അപ്പോൾ ജനറലി ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു പോസിറ്റീവ് ലൈറ്റിൽ കൂടെ കണ്ടുകൂടെ അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഇപ്പോൾ കല്യാണം മുടങ്ങി പോകുന്നതല്ല ഇതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് നടക്കാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണാൻ ഒരു എഫേർട്ട് ഇടുക അതാണ് ഈ പരിപാടിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടെ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇത് ഈ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക വലിയ റിസ്ക് ഉള്ള കാരണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്നവരെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ മുടങ്ങി പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായ ഒരു വിഭാഗം അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടാതെ ദീപകിനെ അത് ഹെർട്ട് ചെയ്യുമോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചിന്തകൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കുമല്ലോ ഇത് എത്തുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ എത്രത്തോളം ഘട്ടങ്ങൾ കടന്നുപോയി ഇതിലേക്ക് എത്താൻ ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കല്യാണം മുടങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറയണേൽ നമ്മൾ ആരും ആരുടെയും കുറ്റം കൊണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം അല്ല പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ആദ്യം വിചാരിക്കുന്നത് പെൺകുട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള കുറ്റം കൊണ്ടാണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് അല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഞങ
ഇന്നലെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് റൺസിന് തകർത്തു മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന പാകിസ്ഥാന് എട്ട് വിക്കറ്റിന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് റൺസ് എടുക്കാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ കുൽദീപ് യാദവാണ് പാകിസ്ഥാനെ എറിഞ്ഞിട്ടത് നേരത്തെ വിരാട് കോഹ്ലിയുടെയും കെ എൽ രാഹുലിന്റെയും സെഞ്ചുറികളാണ് ഇന്ത്യയെ കൂറ്റൻ സ്കോറിൽ എത്തിച്ചത് ഏകദിന കരിയറിലെ നാൽപ്പത്തി ഏഴാം സെഞ്ചുറി അടിച്ച കോഹ്ലി പതിമൂവായിരം റൺസും തികച്ചു